Am să pregătesc un pește, am aici dorada cu spanac, că tot este proaspăt spanacul în piață și îl găsim peste tot. Lămâie, niște roșerii, puțin usturoi, cimbru, ulei, sare, piper și unt. Ne trebuie două tigăi, una pentru pește, una pentru spanac. Să luăm prima oară peștele ăsta, îl prindem de coadă bine. Îl punem aici pe tocător. Am să-i scot fileul. Și aici, la cap, îl tem. Pac. Am un file aici. Întorc și pe partea alta. Și cel de-al doilea file. Pe interior mai rămân puține oase pe care le scoatem. Acum am să presar niște sare și piper. Bine, bine. Puțin cimbru. Care îl punem și pe el aici. Niște coaje de lămâie pe care am să o rad un pic aici deasupra și ulei de măsline. Într-o tigaie mai punem ulei de măsline. Roșile acestea sherry le tai, dar să-mi rămână codița și un pic în partea de jos le tai în formă de cruce. Atunci când am să le arunc aici în tigaie, lângă pește, ele să poată să scoată sucul dinăuntru și aroma. Punem fileul, îl aranjăm aici. Eu fac acest pește doar pe piele. Uite ce frumos se strânge. Și îl las acolo până se Albește, aruncăm și roșioarele printre. Urmează să ne ocupăm acum de spanac. Folosim 2-3 căței de usturoi pe care îi presăm bine aici pe tocător. Îl mărunțim un pic, nu foarte mult. Punem o lingură de unt aici în tigaie. Uite ce frumos arată peștele. Aruncăm usturoiul ăsta aici. Lămâia aceasta am să o storc aici peste pește. Usturoiul este gata. O să arunc cu niște spanac acolo înăuntru. Dăm cu sare. Și piper. Și când spanacul se înmoaie, putem să oprim focul. Peștele este aproape gata. Dacă se observă, mai are un pic aici pe mijlocul lui se mai gătească. Iau uh, acest spanac și am să-l pun aici. Să iau din roșiile astea sherry. Să iau și fileul, să-l pun aici. Am să mai tai câteva sferturi de lămâie pe care le pun aici. Mai dau și un pic de lămâie. Am terminat și cu cea de-a doua rețetă, la fel de simplu de făcut ca și prima, foarte gustoasă, cu o garnitură de spanac, spanacul pe care îl putem găsi proaspăt în orice piață. Nu rămâne decât să vă spun poftă bună și ne revedem săptămâna viitoare cu noi rețete.